അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ന്യൂട്രീഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ടു ടൈപ്പ് ഓൺ ഈസ് എനർജി റിക്വയർമെന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റബോളിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ energy requirement for the growth of microorganism microorganism can be classified into two hematrophs and phototrophs adu ed energy aanu use cheyyunnathu nalladin anusarichu namak organismathine randayittu classify cheyyam hematrophs ennu parannittu phototrophs ennu parannu phototrophs ennu parayna samayathu sunlight nu energy eduthittu adinde metabolic functions nu venditt adinde karyangalukku venditt use cheyyunnathana ഹീമോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് ഈ കീമോട്രോപ്സ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ലിത്തോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർഗാനോട്രോപ്സുകളാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലിത്തോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രീ ഫോർമിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിന് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എയറോപിക് എനോറോപിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് ദ എസെൻഷ്യൽ മെറ്റബോളിക് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് വേറെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹെട്ടറോട്രോഫും ഓട്രോ ഓട്രോ ഓട്രോട്രോഫിക്സ് എന്ന് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആയിരിക്കും ഹെട്ടറോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ബാക്കിയുള്ള പ്രീ ഫോർമിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകെയിങ് ആയിട്ടോ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹെട്ടറോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എട്രോട്രോഫ്സ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റിക്കും പാരസൈറ്റിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകെയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അവിടെ ഡീകെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും എൻസേമി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡീകെയിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പാരസൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഹോസ്റ്റും പാരസൈറ്റും ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ പ്രീ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാരസൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫിക്സ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും ഹീമോ സിന്തറ്റിക്കും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസിന് അത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹീമോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് സിന്തസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ മെറ്റബോളൈസുകളൊക്കെ സിന്തസ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് ദയർ എസെൻഷ്യൽ മെറ്റബോളൈസ് ദെൻ എഗെയിൻ ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ സോഴ്സ് ഓഫ് കാർബൺ എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർബൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ്
ഫോട്ടോ ഇസ് ദ എനർജി സോഴ്സ് സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിത്തോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓട്ടോ സോറി ലിത്തോട്രോപ്പിക് ഓട്ടോട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസുകളാണ് അതിന്റെ ഓട്ടോട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ലിത്തോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് പർപ്പിൾ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ആൽക്കൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കീമോ ലിത്തോട്രോപ്പിക് ഓട്ടോട്രോഫി ഓട്ടോട്രോഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ സോഴ്സ് കീമോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി എന്നാണ് സൺലൈറ്റ് എന്നല്ല കെമിക്കൽ എനർജി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ലിത്തോട്രോപ്പിക് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആ സൾഫർ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഹൈഡ്രജൻ ബാക്ടീരിയ നൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയ അയൺ ഓക്സൈഡൈസിംഗ് ബാക്ടീരിയ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോട്ടോ ഓർഗാനോട്രോപ്പിക് ഹെട്രോട്രോപ്പി ഹെട്രോട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ സോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓർഗാനോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പർപ്പിൾ നോൺ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ഗ്രീൻ നോൺ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ ദെൻ കീമോ ഓർഗാനോട്രോപ്പിക് ഹെട്രോട്രോഫി കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനോട്രോപ്പിക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ സോഴ്സ് ആണ് സോറി ഹെട്രോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ സോഴ്സ് ആണ് ഓർഗാനോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ് ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പ്രോട്ടോസോവ പങ്ക് ഓൺ നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ആർ എക്സാം സോ ദീസ് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം രണ്ടും മാറിപ്പോരുത് കൊസ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു പോർഷൻ ആണ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൈക്രോബിയൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ന്യൂട്രിയൻസുകളാണ് ഈ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റും കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലൈഫിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദർ ആർ സം ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് അയൺ വിച്ച് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ കോ ഫാക്ടർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് എൻസി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ സെവറൽ എൻസി കാൽസ്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് എൻഡോസ്കോർ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാൽസ്യം ഡിപ്പി കോളിനേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ആണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കുറെ എൻസൈമിന്റെ ക്രോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അയണും അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോക്രോമിന്റെ ക്രോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സൈറ്റോക്രോ മാത്രമല്ല ക്രോ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എൻസൈം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് രണ്ടാമത്തതാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിറ്റിൽ എമൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റേത് ഡ്രൈ വെയ്റ്റിന്റെ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനും വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസുകളായിരുന്നു മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ വേണ്ടതാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗനീസ് സിംഗ് കൊബാൾട്ട് കോപ്പർ മോളിബ്ന നിക്കൽ ആൻഡ് സോഡിയം ഇങ്ങനെയുള്ള കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കുറെ എൻസൈമിന്റെ കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസുകളാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈസ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രിയ
അപ്പൊ ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അത് സ്വന്തമായിട്ട് സിന്തസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് തായമിൻ ട്രൈബോഫ്ലാവിൻ ബയോട്ടിൻ പിരിഡോക്സിൻ സൈനോകൊബാലമിൻ ആൻഡ് പാൻഡോത്തിനിക് ആസിഡ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് അനിമൽസ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോബിയൽ അസേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോബിയൽ അസേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അസേ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തയമിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയമിന്റെ മൈക്രോബിയൽ അസേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാസിലെ സാന്ത്രാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയമിന്റെ മൈക്രോബിയൽ അസേ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുപോലെ റൈബ്രോഫാവിന്റെ മൈക്രോബിയൽ അസേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോളുബാക്ടർ വിബ്രിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിന്റെ മൈക്രോബിയൽ അസേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കാരോമൈസ് സെർവീസിയ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും ഇത് ഓൾ ദീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മൈക്രോബിയൽ അസേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്ലാസിഫൈ ബാക്ടീരിയ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ക്ലാസിഫൈ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് താഴത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ന്യൂട്രിയൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം എഴുതാം ഒന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഓട്ടോട്രോഫ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് So that's all about the microbial nutrients. Classification of microorganism based on the nutritional requirement and classification of nutrients which is required for the growth of microorganism.